নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছে আপনাদের সৌমিত্র বসু সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছে অজস্র 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 শুভকামনার বর্ষণ আপনার মাথায় আপনার বুকে আপনার সারা শরীরকে ভিজিয়ে দিক অজস্র ভালোবাসা জানাচ্ছে স্বাগত জানাচ্ছে এবং শুভ সকাল জানাচ্ছে যদিও সকাল হওয়া অনেক দূরে এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমাদের শরণাগত শ্রোতা যারা আছেন তাদের সকাল তারা যারা যারা এই শেষ রাত্রিরে বলবো আমি এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশে তার মধ্যে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন শরণাগত শোনবার জন্য এরকম মানুষের সংখ্যা খুব কম নেই এটা আমি জানি এবং সেটা ভেবে আমার ভেতরে এক ধরনের একটা অহংকার কাজ করে সেই অহংকারটাকে দমন করাই আমার উচিত সেটা আমি বুঝতে পারি কিন্তু কি করব কাজ করে কিছুতেই এড়াতে পারছি না তো যাই হোক বেনিমাধবশীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে বারোই পৌষ চোদ্দোশো তিরিশ ইংরেজির উনত্রিশে ডিসেম্বর দু শুক্রবার সূর্যোদয়ের সময় সকাল ছটা বেজে বাইশ মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল চারটে বেজে ছাপ্পান্ন মিনিট আর দ্বিতীয়া নক্ষত্র পুষ্যা জন্মে কর্কট রাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ রাত্রি দুটো বেজে একান্ন মিনিট গতে রাক্ষস গণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবং চিঠি লিখবেন কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় দিয়ে দিলাম তাতে চিঠি লিখলেন অনেকগুলো চিঠি চলে এলো না সেটা খুব ভালো সেটা খুব ভালো আমার নিজের অন্তত খুব ভালো লাগে এবং আমাকে কেউ কেউ বলেছেন যে লেখার অভ্যেস তো ছিলই না চলেই গিয়েছিল এই আপনার মানে ভালো কথাই বলেন আমি বলছি যে আপনার পাল্লায় পড়ে এখন এগুলো লেখার একটা অভ্যেস তৈরি হচ্ছে সেটা আমাকে না একজন বলেছিলেন তিনি মনোবিদ আর কি একজন বলেছিলেন যে এই যে তুমি এটা করছো এটা না খুব ভালো করছো জানো তো এটা এক ধরনের একটা কাউন্সেলিং হচ্ছে মানে এই মানুষগুলো তাদের মনের কথা অনেকগুলো কথা বলতে পারছেন বলছেন সেটা আরও পাঁচজন মানুষ শুনছেন পাঁচজন মানুষের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারছেন আমরা তো মনের সব কথা বলতে পারি না এবং সত্যি চিঠিতে এমন অনেক সব কথা আসে যে কথাগুলো খুব ব্যক্তিগত কথা কাউকে বলা যায় না হয়তো বলতে সংকোচ হয় এরকম সব লেখেন অনেকে কিন্তু এটা কোথাও একটা আপনাদের মনের পক্ষেও দরকার আমি ক্রমশ বুঝতে পারছি নিজের মনের কতকগুলো খিল খুলে দেওয়াটা খুব দরকার কাজে চিঠি দেবেন চিঠি দেওয়াটা খুব জরুরি আচ্ছা এইবারে তাহলে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলি আজকের অনুষ্ঠানে প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে আমরা অঙ্গদের কথা বলছি বানরদের সেনাপতি যুথপতি অঙ্গদ তার কথা বলছি অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ গায়ের জোর ছিল অসম্ভব খুব চমৎকার দেখতে ছিলেন কিন্তু খুব প্রখর বুদ্ধির লোক এই অঙ্গদের কথা বলছি আমরা শুরু করেছিলাম তারপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমর্পণ এই লেখাটি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের অল্প অল্প করে শোনাচ্ছি তারপর ঠাকুরের কথা আমৃত থেকে পাঠ করব আপনাদের চিঠি পড়ব আর শেষে বাইরে দূরে বাইরে দূরে যায় যে উড়ে হায় রে হায় আমরাও সেরকম বাইরে দূরে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি না খুব দূরে যাচ্ছি না কলকাতার ধারে পাশের মধ্যেই আছি আপাতত যাই হোক নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এখন একটু গান শোনাব গানের পর পুরাণ চিরন্তন অঙ্গদের কথা গান শেষ কথা শুরু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু পুরাণ চিরন্তনে অঙ্গদের কথা তো রামের সঙ্গে তো বানরদের যোগাযোগ হয়েছে চুক্তি হয়েছে যা কিছু যে বানররা রামকে সাহায্য করবেন সীতা উদ্ধারের ব্যাপারে অঙ্গদ অঙ্গদ হচ্ছে আগেই বলেছি বালি আর তারার ছেলে তা অঙ্গদ সমুদ্র লঙ্ঘন তখনও হয়নি সমুদ্রের বেলাভূমিতে অঙ্গদ দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং কিভাবে সীতা অন্বেষণ করা যায় সেইটা নিয়ে 
ভাবছেন কিভাবে উদ্ধার করা যায় মাঝখানে সমুদ্র বিরাট সমুদ্র তারও পারে লঙ্কা এখন মাঝখানে সমুদ্র থাকলে যুদ্ধ করে জিতে নেওয়াটা তো কঠিন হয়ে পড়ে মাঝখানে যদি দুর্গম কোন একটা জায়গা থাকে এইসব নিয়ে খুব ভাবছেন এমন সময় হনুমান অঙ্গদ সম্পর্কে কতগুলো কথা বলছেন এই কথাগুলো কি হনুমান বাজে কথা বলেছেন এটা আমরা ভাবতে পারবো না কাজে কাজে হনুমানের এই কথাগুলো সত্য অঙ্গদ সম্পর্কে এটা মাথায় রাখতে হবে কি বলেছেন অঙ্গদের কতগুলো গুণ আছে এই গুণগুলো একটু মাথায় রাখবেন এই গুণগুলো কিন্তু সাধারণভাবে যদি আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিজেদের স্বভাবের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে পারি তাহলে কিন্তু সত্যি সত্যি উপকার পাবেন শুনেই বুঝতে পারবেন প্রথম অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা এ বেশিরভাগ মানুষ আমরা করি না ভেবে দেখবেন বেশিরভাগ মানুষ আমি তো টের পাই আমি যখন কথা বলছি তখন অন্য কেউ মনে মনে ভাবছেন যে এর উত্তরে কি বলা যায় আমার কথাটা ভালো করে শুনছেন না এই হরবখত হয়ে থাকে তাই না হয় না মানে মাঝে মাঝে মুখটা হাঁ হয়ে উঠছে মানে এর উত্তরটা দেবো বা এই যে এই টেলিভিশনে যে তর্ক বিতর্কের আসর টাসরগুলো হয় তাতেও দেখবেন অন্যের কথা শোনবার আগে এই তার কথাটা চাপিয়ে দেওয়া এও বলে যাচ্ছে ও বলে যাচ্ছে সেটা বিরিগিচ্ছিরই ব্যাপার হয় তা অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা এইটা একটা বুদ্ধি ওই যে অষ্টাঙ্গ বুদ্ধির কথা বলছিলাম তার মধ্যে এইটা একটা বুদ্ধি দু নম্বর কি নিজের কথা শোনানো নিজের কথা কেমন করে শোনাবেন না দেখুন নিজের কথা শোনাতে গেলে প্রথমেই যেটা করতে হবে কথাটা দামি হওয়া চাই অর্থাৎ আপনার কথা কেন শুনবে এ লেভেলে কথা কেন শুনবে লোকে একটু শুনেই যখন বুঝতে পারবে এ লেভেলে কথা বলছে তা কান বন্ধ করে দেবে বা অন্য কথা মত্ত হয়ে যাবে বা যা যা হোক কিছু করবে তার আগ্রহটা জাগিয়ে তুলতে হবে আমার না নিজের বুদ্ধিতে যা বলে এই আগ্রহটা জাগিয়ে তুলতে হবে এবং এই আগ্রহটা জাগিয়ে তোলবার জন্য যেমন কথার ভেতরে সার পদার্থ থাকতে হবে সেই সঙ্গে সঙ্গে বলার ভঙ্গিটাও ভালো হতে হবে বলার ভঙ্গিটাও চিত্তাকর্ষক হতে হবে মনোরম হতে হবে এবং তার জন্য যা যা কিছু দরকার কণ্ঠের উচ্চাবচতা বলুন গলার স্বরকে ব্যবহার করা বলুন ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু দরকার সেইগুলো করতে হবে তাহলে সুগ্রীবের এই যে অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি সেই অষ্টাঙ্গ বুদ্ধির কথা বলছি দুটো বুদ্ধির কথা বললাম অন্যের কথা শোনা আর অন্যকে নিজের কথা শোনানো আরও আটটা অঙ্গ আছে বলবার জন্য ফিরে আসছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর অঙ্গদের অষ্টবুদ্ধি তার মধ্যে দুটোর কথা বলেছেন হনুমান বাকি যে বাকি যে কটা আছে তার মধ্যে তিন নম্বরটা কি তিন নম্বরটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবে দেখুন শ্রুত বিষয়ের সারাংশ গ্রহণ আপনি অন্যের কথা যেটা শুনলেন সেইটা তো সবটা আপনি মনে রাখতে পারবেন না আমরা যা কিছু শুনি সবটা তার মনে থাকে না আমাদের সে ক্লাসের পড়াই বলুন বক্তৃতাই বলুন বা যা কিছু বলুন না কেন তার একটা সারাংশ করে নিই আমরা সেই সারাংশটা কত ভালো করে করতে পারেন মোদ্দা কথাটা কি এই যে আমি শরণাগত অনুষ্ঠানে বকর 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 করে যাচ্ছি এর মোদ্দা কথাটা কি এইটা আপনার মাথার মধ্যে একটা 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 বুদ্ধিমান লোক রয়েছে সে ওটা গুছিয়ে 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 রেখে দিচ্ছে হ্যাঁ তার মধ্যে সবাই সমান বুদ্ধিমান নয় ফলে আমি যা কিছু বলছি তার সবটাই খুব গোছানো নাও থাকতে পারে সেটা ঠিক আছে সে আমার তো পুরো এলোমেলো হয়ে যায় কিন্তু এইটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে অন্যের যে কথাগুলো শুনলাম আমি তার সারাংশটাকে গ্রহণ করা কিন্তু গ্রহণ করলেই হবে না চার নম্বর হচ্ছে সেই সার বুদ্ধিতে ধারণ করা অর্থাৎ আমি যেটা শুনলাম সেইটাকে আমি আমার জীবনে ব্যবহার করব তো তার জন্য ওটাকে নিজের ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে হবে তো ওটা আমার কথা হয়ে উঠতে হবে তো আমার যুক্তি হয়ে উঠতে হবে তো এইটা করা পাঁচ নম্বর হচ্ছে তর্ক ছ নম্বর হচ্ছে বিতর্ক অর্থাৎ আমি আমার যুক্তিটা পেশ করছি তুমি যে যুক্তিটা দিলে তার উত্তরে আমি আমার যুক্তি পেশ করছি এই ব্যাপারটা হতে হবে আমরা ছোটবেলায় এসব অনেক করেছি ডিবেট 
যাকে বলা যেতে পারে আর কি যে আমি একটা প্রস্তাব আছে আমি সেই প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে বললাম তার উত্তরে অন্যরা বলল আমি শেষে আবার তার উত্তরে পয়েন্ট করে করে বললাম যে না না এইটা এইটা দেখুন এইটা অমুক এই কারণে অমুক এই যে তর্ক এবং বিতর্ক এই দুটো বুদ্ধির অন্তর্গত এটাও খুব জরুরি সাত নম্বর হচ্ছে অর্থ এবং তাৎপর্যের বোধ অর্থাৎ যে কথাগুলো আমি বলছি বা যে কথাগুলো আমি শুনছি সে কথাগুলোর ভেতরের মানেটা কি বাইরের মানে তো বুঝতে পারলাম ভেতরের মানেটা কি এবং তার তাৎপর্যটা কি সেটার কোন সূত্রে বলা হচ্ছে সেটা আমি কেমন করে তার মানে আমি যখন একটা কথা বলি তখন তার একটা বাইরের মানে থাকে তার একটা ভেতরের মানে থাকে তাকে বলতে পারি তাৎপর্য সেই তাৎপর্যটা বোঝবার ক্ষমতা এবং তত্ত্ব জ্ঞান অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র মানে তত্ত্ব কাকে বলে তত্ত্ব হচ্ছে অনেকগুলো অনেক উদাহরণের মধ্যে দিয়ে একটা সারাংশ নিষ্কাশন করে নিতে পারেন একজন বা নেওয়া হয় সেইটাকে বলা হয় তত্ত্ব থিওরি সেই থিওরির জ্ঞান এ কি পুরাণ চিরন্তন হচ্ছে না এমনি হচ্ছে কিন্তু না এই অষ্টবুদ্ধি এই অষ্টবুদ্ধিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যেকেরই এই সংসারের পথে চলার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই অষ্টবুদ্ধির কথাতেই আজকের পুরাণ চিরন্তন শেষ করি পরে আবার অন্য সব কথা বলা যাবে অঙ্গদ সম্পর্কে আরও বিদ্যা আছে চতুর্দশ বিদ্যা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এইবার স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ পাঠ করবার জন্য আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে আসছে একটু গান শুনে নিই স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমর্পণ অধিকাংশ মানুষের কাছে দেহই সর্বস্ব দেহই তাহাদের নিকট সমগ্র বিশ্ব দেহের সুখই তাহাদের চরম লক্ষ্য এই দেহ ও দৈহিক ভোগ্যবস্তুকে উপাসনা করার রূপ আসুরিক ভাব আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে আমরা খুব লম্বা চওড়া কথা বলিতে পারি যুক্তির স্তরে খুব উচ্চে উড়িতে পারি তথাপি আমরা শকুনের মতো যতই উচ্চে উঠিয়াছি মনে করি না কেন আমাদের মন ভাগাড়ে গলিত সবের মাংসখণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট জিজ্ঞাসা করি আমাদের শরীরকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে কেন ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমরা এই শরীর তাহাকে দিতে পারি না কেন উহাতে তো ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হইবে এই কার্যের সহিত আত্মোৎসর্গ ও উপাসনার কি খুব বেশি প্রভেদ অহংকে সম্পূর্ণ রূপে নাশ করিতে পারো না কি প্রেম ধর্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া আর অতি অল্প লোকই এই অবস্থা লাভ করিয়াছে কিন্তু যতদিন না মানুষ সর্বদা এই রূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্বান্তকরণে প্রস্তুত হয় ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না আমরা সকলেই কম বেশি কিছুকালের জন্য শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি এবং অল্পাধিক স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে পারি কিন্তু তাহাতে কি হইল আমরা শরীরের যতই যত্ন লই না কেন শরীর তো একদিন যাইবেই ইহার কোনো স্থায়িত্ব নাই ধন্য তাহারা যাহাদের শরীর অপরের সেবা করিতে করিতে মৃত্যু মুখে পতিত হয় সাধু ব্যক্তি কেবল অপরের সেবার জন্য ধন এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কাজে না গিয়া ভালো কাজে যায় তবে তাহা খুব ভালো বলিতে হইবে আমরা কোন রূপে পঞ্চাশ জোর একশো বছর বাঁচিতে পারি কিন্তু তারপর মৃত্যু যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় এমন সময় আসিবে যখন উহা বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে ঈশা বুদ্ধ মহম্মদ জগতের বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচার্যেরা সকলেই এই পথে গিয়াছেন ভক্ত বলেন এই ক্ষণস্থায়ী জগতে যেখানে সবই ক্রমশ ক্ষয় পাইতেছে এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই সেটুকুরই সদ্ব্যবহার করিতে হইবে আর বাস্তবিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার জীবনকে সর্বভূতের সেবায় নিযুক্ত করা 
ভয়ানক দেহবুদ্ধি জগতে সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল আমাদের মহাভ্রম এই শরীরটি আমি যে কোনো প্রকারে হোক উহাকে রক্ষা করিতে হইবে ও উহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইবে এই ভাবই আমাদের পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দেয় না যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে এই জন্য ভক্ত বলেন আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্পর্কে মৃতবৎ থাকিতে হইবে এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ শরণাগতি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউ কেই বাক্যের অর্থই ওই আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা ভগবানের ইচ্ছাতেই আমাদের দুর্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে ইহা নির্ভরতা নয় হইতে পারে আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্যাদি হইতেও ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয় কিন্তু তাহা ভগবান দেখিবেন তাহাতে তোমার আমার কিছু করিবার নাই প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখনো কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোনো কার্য করেন না প্রভু লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে তোমার নামে কত দান করে আমি দরিদ্র আমার কিছুই নাই তাই আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম প্রভু আমায় ত্যাগ করিও না ইহাই ভক্ত হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ পাইয়াছেন তাহার নিকট প্রিয়তম প্রভুর চরণে এই আত্মসমর্পণ জগতের সমুদয় ধন প্রভুত্ব এমনকি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগ সুখের আশা করিতে পারে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয় ভগবানে নির্ভরজনিত এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত অমূল্য আত্মসমর্পণ হইতে এই অপ্রাতিকুল্য অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোন রূপ স্বার্থ থাকে না আর স্বার্থই যখন নাই তখন আর তাহার স্বার্থ হানিকর বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হয় কেবল সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধার স্বরূপ ভগবানের প্রতি সদ্ভাবগাহি ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে ভগবানের প্রতি এই আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয় বরং উহা নিঃশেষে তাহার সর্ববন্ধন মোচন করে শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর কথা মৃত বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ শুনলেন এরপর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ কথা মৃত থেকে পাঠ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা মৃত থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ বেশিরভাগটাই একেবারেই যে জায়গাগুলোয় কিছু কথোপকথন আছে কিছু এমনি কথাবার্তা আছে যার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ততটা নেই সেগুলোকে বাদ দিয়ে ঠাকুরের কথা শোনাচ্ছি আপনাদের তো ঠাকুরের আগের দিন বলছিলেন সাধনায় যে মনোনিবেশ দরকার সেই মনোনিবেশ সম্পর্কে কথা বলছিলেন তাই নিয়ে নানান রকম গল্প করছিলেন খুব সুন্দর সুন্দর সব গল্প যেরকম ঠাকুর করেন আর কি অসাধারণ সব গল্প তো বলছে ধ্যানে এই রকম একাগ্রতা হয় অন্য কিছু দেখাও যায় না শোনাও যায় না স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না সাপ গায়ের ওপর দিয়ে চলে যায় জানতে পারে না যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না সাপটাও জানতে পারে না এইরকম আশ্চর্য যে ধ্যান করছে তার শরীরটা তাহলে আর কি বলবো জড় বস্তুর মতন হয়ে যায় কাঠের মতন হয়ে যায় লোহার মতন হয়ে যায় যা কিছু হয়ে যায় সেই শরীরের মধ্যে কোনো প্রাণস্পন্দন থাকে না এতটা আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু শরীরের দিক থেকে আমি বলছি না কিন্তু সমস্ত মনটা যদি মনোনিবেশ করা যায় তার ফলে আশেপাশে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে মানে এমনকি আমার গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গেলেও আমার যদি আমার গায়ের উপরে সাপ ওঠে তাহলে ঠান্ডা একটা কীরকম ওই রকম লতানো মতন কিছু আমার শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে আমার ত্বক তো সেই কথাটা আমার মস্তিষ্ককে জানাবে 
এবং তখন মস্তিষ্ক আমার মনকে সেটা পাঠাবে সেই মন তখন চোখটাকে ওই দিকে ঘোরাবে এই সব কাণ্ডমাণ্ড তো হবে তার মানে আমার ত্বক কোনো কাজই করছে না ত্বক পৌঁছচ্ছে না মানে ত্বক কোনো বার্তা দিচ্ছে না আমার মস্তিষ্ককে এতটাই নিবিষ্ট হয়ে গেছে আমার শরীর আমার মন শুধু নয় মনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর এতটা নিবিষ্ট হয়ে গেছে তো এই যে এই যে এই যে গভীর ধ্যানে ঠাকুর বলছেন ইন্দ্রিয় সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় মন বহির্মুখ থাকে না যেন বার বাড়িতে কপাট পড়ে গেল ইন্দ্রিয়ের যে পাঁচটা বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সব বাইরে পড়ে আছে সব কিচ্ছু আর নেই কিচ্ছু আর নেই সমস্তটা দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ভেতরের ভেতরের মনের ভেতরে শরীরের ভেতরে যা কিছু সেই সমস্ত চলছে বাইরে আর কোনো সার নেই কিছু নেই ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না বাইরে পড়ে থাকে ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হতো প্রত্যক্ষ দেখলাম সামনে টাকার কাঁড়ি শাল একথালা সন্দেশ দুটো মেয়ে তাদের ফাঁদি নথ মনকে জিজ্ঞেস করলাম মন তুই কি চাস কিছু ভোগ করতে কি চাস মন বলল না কিছুই চাই না ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না মেয়েদের ভিতর বার সমস্ত দেখতে পেলাম যেমন কাঁচের ঘরে সমস্ত জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায় তাদের ভেতরে দেখলাম নাড়ি ভুড়ি রক্ত বিষ্ঠা কৃমি কফ নাল প্রস্রাব এই সব নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ যে ঠাকুরের কথাটা বলছিলাম আপনাদের যে আমি যখন ধ্যান করতাম তখন গোড়ার দিকে এই সব দেখতাম কাড়ি কাড়ি টাকা আরো সব শাল সন্দেশ নারী তা মনকে জিজ্ঞেস করছি যে মন তুই ভোগ করতে চাস না এই যে আপনি যখন কোনো একটা কিছুর মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করে দিতে চান আপনি যখন যে কোনো একটা কিছু নিয়ে সাধনা করতে চান তখন আপনাকে কিন্তু পার্থিব যা কিছু ভোগের বিষয় সেই সমস্তগুলোকে অস্বীকার করতে হবে তাকে যদি আপনি স্বীকার করে নেন তাহলে আপনি সাধনার ওই জায়গায় কখনো পৌঁছতে পারবেন না যে মানুষটি সাহিত্য রচনা করতে চান ধরুন রবীন্দ্রনাথের কথাই যদি আমরা বলি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার খুব কাছের জন কেউ বলেছেন যে উনি কখন ঘুম থেকে উঠতেন আর কখন ঘুমোতে যেতেন আমরা কেউ জানি না ভোরটা সূর্যোদয়টা দেখা রবীন্দ্রনাথের একটা খুব প্রিয় কৃত্য ছিল বলা যেতে পারে ওই যে আকাশের আলোটা ফুটছে ব্রাহ্ম মুহূর্ত যাকে বলে সেইটা রবীন্দ্রনাথ দেখতে খুব চাইতেন তার খুব ভালো লাগতো খুব খুব প্রিয় একটা সময় ছিল তার এবং তারপরেও ধরুন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি একজনের উদাহরণটাই দিচ্ছি বলে বলছি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রমথনাথ বেশি বলেছেন যে উনি সারাক্ষণ বসে বসে লিখছেন শান্তি নিকেতনে বীরভূমে ওই প্রচণ্ড গরম মানে গরমকালে প্রচণ্ড গরম সবাই যখন ঘরের মধ্যে ওই ভিজে কাপড় টাপড় টাঙিয়ে কোনো মতে বসে আছে সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খোলা বারান্দায় বসে বসে লেখার কাজ করে চলেছেন আর মাঝে মাঝে নাকি খুব জোরে গলা ঝাড়তেন অনেক দূর থেকে শোনা যেত করে গলা ঝাড়তেন কিন্তু ওই গরমের মধ্যে কি করে সেই গরম সহ্য করতেন তার ত্বক সেই খবরটা দিতই না যে খুব গরম করছে নিবিষ্ট হয়ে তিনি কাজ করে চলেছেন এই এই যে এই রকম এই রকম সাধনা আমি আমি অন্য অনেকেরই আমাদের চেনা জানার মধ্যে আমি যদি বলি আমি ধরুন আমি যদি বলি যে সৌরভ গাঙ্গুলি সৌরভ গাঙ্গুলি এই যে এত বড় মাপের ক্রিকেটার হতে পেরেছেন কতখানি ত্যাগ করতে হয়েছে তাকে তার শরীর ঠিক রাখবার জন্য তার মন ঠিক রাখবার জন্য কতখানি ত্যাগ করতে হয়েছে কত লোভকে বিসর্জন দিতে হয়েছে তাহলে যে কোনো সাধনায় কিন্তু এই লোভকে বিসর্জন দিতে হবে পরীক্ষার পড়া যখন আমি করছি আমার বাড়িতেই একটি পরীক্ষার্থিনী রয়েছেন তিনি হায়ার সেকেন্ডারি দেবেন এবার তো আমি তো দেখতে পাচ্ছি তাকে নিয়ে বাইরে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না সে এইটাই আর কি এই যে মনোনিবেশ এইটা অনেক গুণে বেশি যদি ঈশ্বরের আরাধনা করি কেননা এ তো পরমকে পাওয়া পরীক্ষার সার্থকতা 
ক্রিকেট ম্যাচের সার্থকতার চেয়ে অনেক বড় কোনো কিছুকে পাওয়া তাই না নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ ঠাকুরের কথা বলছি আপনাদের কথা আমৃত থেকে পড়ে শোনাচ্ছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তো ঠাকুর কি বলছেন বলছেন যারা হীন বুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায় ব্যারাম ভালো করা মোকদ্দমা জেতানো জলে হেঁটে চলে যাওয়া এই সব যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না তো হৃদয় একদিন বললে মামা মায়ের কাছে কিছু শক্তি চাও কিছু সিদ্ধাই চাও আমার বালকের স্বভাব কালী ঘরে জব করবার সময় মাকে বলল মা হৃদয় বলছে কিছু শক্তি চাইতে কিছু সিদ্ধাই চাইতে অমনি দেখিয়ে দিলে সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসলো একজন বুড়ো বেশ্যা চল্লিশ বছর বয়স ধামা পোঁদ কালো পেড়ে কাপড় পরা পরপর করে হাগছে মা দেখিয়ে দিলেন সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা তখন হৃদয়কে গিয়ে বকলাম আর বললাম তুই কেন আমাকে এরকম কথা শিখিয়ে দিলি তোর জন্যই তো আমার এইরকম হলো সিদ্ধাই মানে কি সিদ্ধাই মানে ক্ষমতা একটা অলৌকিক কিছু করবার ক্ষমতা এই ক্ষমতাতেই কি আমার যাত্রা শেষ হয়ে যাবে আমি অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলছি না আমি বলছি যে আমাদের পার্থিব জগতের কথা বলি আপনাদের ধরুন ভেবে দেখুন আমার অনেক টাকা হলো সেই টাকা দিয়ে আমি সাংঘাতিক সাংঘাতিক সমস্ত বিরাট একটা বাড়ি বানালাম সেই বাড়ির মধ্যে সব নানান রকমের বিলাসের উপকরণ করলাম এই করলাম সেই করলাম আমি প্রচুর খেটে খুঁটে রোজগার করে প্রচুর রোজগার করলাম আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে আমি সেই সমস্ত রোজগার করলাম করে আমি ওর একটা বাড়ি বানালাম আমি পাঁচখানা গাড়ি দামি দামি গাড়ি আছে আমার হ্যাঁ আমার সব আরও আরও সব বিলাসের যা যা উপকরণ সেই সমস্ত কিছু আছে তারপর কদিন বয়স বেড়ে গেল বাড়ি পুরনো হয়ে গেল যত বিলাসের বাড়ি হোক না কেন সেই বিলাসের জিনিসপত্রগুলো পুরনো হয়ে গেল মানে আমি ভোগের ব্যাপারটা তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভোগ যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা নতুন আমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আরাম দেয় সেটা অভ্যেস হয়ে গেলে তার আরাম দেওয়ার আলাদা কোনো ব্যাপার নেই বরং সেই ভোগ থেকে যদি কোনোভাবে সরে আসি তাহলে কষ্ট কিন্তু সেইটা আমার কাছে নিত্য দিনের অভ্যেস হয়ে গেছে তখন কি হবে এই ক্ষমতার দিক থেকেও দেখুন আমি এই করতে পারি সেই করতে পারি আমি গুন্ডা দমন করতে পারি অমুক করতে পারি তমুক করতে পারি আমি যে কোনো একটা লোককে খুন করিয়ে দিতে পারি তারপর কি হলো একটা সময় ক্ষমতা চলে গেল বাস শেষ কিন্তু আমি যদি তাকে পাই তাহলে তো আমি পেয়েই গেলাম চিরকালের জন্য পেয়ে গেলাম তাই না সিদ্ধাইটাও তাই আমি একটা ক্ষমতা পেলাম সে যে একটা গল্প আছে না নদী পার হতে নৌকো লাগে নৌকো দু পয়সা দিয়ে নদী পার হয়ে যাওয়া যায় একজন হেঁটে নদীর ওপর দিয়ে পার হয়ে চলে গেল তার বন্ধু বললো যে ভাই তুমি যেটা অর্জন করেছো এত সাধারণ রান্না করে তার দাম দু পয়সা আমি তো দু পয়সা দিয়ে নৌকো করে পার হয়ে চলে গেলাম এই তো ব্যাপার যাকে কোনো পয়সা দিয়ে মাপা যায় না যাকে কোনো অর্থ দিয়ে মাপা যায় না কোনো কিছু দিয়ে মাপা যায় না তার কাছে যদি যেতে হয় তাহলে এই এই যে লোভের জায়গাগুলো আমি আমি ভালো সন্দেশ খাব কি ভালো নারী সম্ভোগ করব কি ভালো রাজপ্রাসাদে থাকব এই লোভের জায়গাগুলো যেমন ত্যাগ করতে হবে তেমনি করে আমি এইরকম করে মানুষকে চমকে দেব এই লোভের জায়গাগুলো ত্যাগ করতে হবে কথা মৃত থেকে পাঠ শেষ হলো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর গান গানের পর আপনাদের চিঠিপত্র এবারে চিঠিপত্র নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আজকের চিঠিটি লিখেছেন তপতি ভট্টাচার্য দুর্গানগর থেকে পড়ি সেই চিঠি শ্রদ্ধেয় সৌমিত্রবাবু ঘরে পা দিলেই মানুষটা জানেন বলতেন নাও এক মুঠো ভাত খাও নাকি কটা মুড়ি খাও মুড়ি খেলে অনেকটা দুধে এক খাবলা পাটালি কি আখের গুড় দিয়ে বলতেন নাও খাও পাবনা ভাষায় না আর কেউ অমন করে বলবে না খাঁ খাঁ করবে বাড়িটা তিনি হলেন আমার শাশুড়ি মা চলে গেলেন কদিন আগে 
বয়স হয়েছিল যথেষ্ট তবু স্মৃতি কি মনকে মানাতে দেয় জানি না আর বাকিরা এই ঘটনাকে সাজাবে আমি তার আত্মাকে বলেছি আর ফিরে আসবেন না জানি না ওপরে যত খুশি থাকুন ভাবি মনে মনে সত্যি কি উনি সেই শান্তি পেয়েছিলেন হয়তো চাহিদা ওইটুকুই ছিল বা একটু পড়াশোনা করেছি বলে বড্ড বেশি এটা ওটা ভাবতে শিখেছি ওরা ওগুলো খোঁজার মধ্যেই থাকেন না শুধু বিয়ে সন্তান কাজ খাওয়া আর মুখ বুঝে সব দায়িত্ব কেনই বা কি পেলাম কে জানে ফিরে এসে শুনি বুড়ো বুড়ি দাদা দিদিদের নানান অসুস্থতা যদিও বিয়ের পর ওটা আত্মীয়ের বাড়ি এদের নিয়ে নিজের বাড়ি তাই ও চ্যাপ্টার থাক এখন এসব দেখে দেখে খালি বিষাদ বয়সটাও তাই জোর করে কিছু হয় না আনন্দ বটে অনেক আগের দুনিয়ায় বা একটা বয়সে কে গেল কে অসুস্থ হল ক্ষণিকের দুঃখ ছিল এখন যেন এগুলো পেয়ে বসেছে তাই ভাবি শাশুড়িমা কিছু না পেয়ে অনেক অভিমানে রাগ ক্ষোভ দেখাতেন কিন্তু এগুলোর কারণটা কি এটুকু তিনি তো বটেই অন্যেরাও বোঝেনি পাত্তাও দেয়নি আর কি ফিরে আসা উচিত যদি একই জীবন পায় অথচ দেখুন ভালো এবং বড় মানুষজন আর ফিরে আসে না ওদেরই আসার দরকার ছিল ভালোই ভরে যেত দুনিয়া ভালোর থেকে খারাপের রাজত্ব তো বেশি না আমার আর ইচ্ছে হবে না ফিরে আসতে সে কপালও তো করিনি শাশুড়িমার মতো সবার আত্মার শান্তি কামনা করি আপনারা সবাই সুস্থ নিরোগ হয়ে কারুর বোঝা না হয়ে চলতে সেই শুভেচ্ছা সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন তপতি ভট্টাচার্য দুর্গানগর তপতি দেবী আপনাকে একটা কথা বলি না আপনার শাশুড়ি মাকে আপনি খুব ভালোবাসতেন তিনি চলে গেছেন আপনার খুব খারাপ লাগছে কষ্ট হচ্ছে ফাঁকা লাগছে ঠিক আছে এই পর্যন্ত ঠিক আছে খুব স্বাভাবিক তারপর থেকে আপনি যেটা ভাবছেন আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি পৃথিবীর সবটা খারাপ নয় আপনি যদি মনে মনে ঠিক করে ফেলেন আগে থেকে যে না পৃথিবীর সবটা খারাপ তাহলে পৃথিবীর সবটা খারাপ লাগবে আপনার আর আপনি যদি মনে মনে ঠিক করেন যে না 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 পৃথিবীর অনেকটা ভালো আছে এই যে প্রত্যেক দিন ভোরবেলা সূর্য ওঠে এই যে প্রত্যেক দিন বিকেলবেলা অস্ত যায় এই যে আপনি শরণাগত শোনেন এই যে আরও অজস্র খোঁজ করলে দেখবেন আপনার বন্ধু বান্ধব আপনার চেনা পরিচিত আপনার বই আপনার গান শোনা আপনার যা কিছু এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে না ওই রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে পথে যেতে যেতে হঠাৎ কখন তোমার পরশ পাই কে জানে এরকম একটা কথা দিয়ে গান আছে ওই হঠাৎ হঠাৎ কিন্তু জীবনে না খুব সুখের পরশ পাওয়া যায় আনন্দের পরশ পাওয়া যায় সেই পাবার দরজাটা বন্ধ করে রাখবেন না মানে একটু উপদেশের মতন হয়ে গেলে আমি উপদেশ দিতে চাইছি না আমি পরামর্শ দিতে চাইছি অতটা খারাপ নয় পৃথিবীটা এবং যদি কোথাও আঘাত পান জানবেন তার থেকে আপনার একটা অভিজ্ঞতা হলো এবং সেই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু ওই খারাপ পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি দামি অভিজ্ঞতা না অনেক কথা বলে ফেললাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব মন খুলে চিঠিটা লিখেছেন সেই জন্য আমারও মন খুলে কতগুলো কথা আপনাকে বলতে ইচ্ছে হলো এবারে তাহলে একটু গান শুনি গানের পর ফেরেঙ্গি কালীবাড়ি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বাইরে দূরে যা বলছিলাম আপনাদের গতকালেই ফেরেঙ্গি কালীবাড়ি সম্পর্কে আমরা তো একেবারে গর্ভগৃহে ঢুকে পড়েছি সেখানে মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি এইখানে একটা কথা বলে নিতে হবে গর্ভগৃহ যাকে বলছি পুরো ঘরটা জুড়ে প্রচুর মূর্তি রয়েছে বলতে পারেন নানা মূর্তিতে ঠাসা এই ঘর তার মধ্যে একেবারে সামনের দিকে যেটি রয়েছে এবং রয়েছে খানিকটা বড় আকারের মূর্তি তার কথাই বলছিলাম আপনাদের এই এই মূর্তির নানান দিনে নানান রূপ প্রতিদিন মাকে নতুন নতুন করে সাজানো হয় তার রূপ বদলায় মালা বদলায় পরনের কাপড় বদলায় প্রতিদিন মা নতুন নতুন রূপে ভক্তের চোখের সামনে সেজে ওঠেন কোনোদিন হয়তো প্রচুর জবা ফুলের মালা পরানো হলো তাকে মায়ের প্রিয় ফুল রক্ত জবা সবাই জানি 
মানে আমি জানি আপনারা যারা এই শরণাগত অনুষ্ঠানটা শুনছেন তাদের সকলের মনের মধ্যে ভেসে উঠছে নজরুলের সেই গান বল রে জবা বল কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল আচ্ছা এই গানটি যিনি লিখেছেন তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান ভাবা যায় হ্যাঁ তবু আমরা ওর ধর্ম আমার ধর্ম এই সমস্ত নিয়ে কথা বলবো ঝগড়া করব তবু তবু যে কথা বলতে গিয়ে এই সব কথা উঠে পড়ল মাকে কখনো হয়তো রক্ত জবা দিয়ে সাজানো হলো কখনো আবার অন্য কোনো ভাবে তাকে পরিয়ে দেওয়া হলো নরমুন্ডের মালা মায়ের চারটি হাত ওপরের দিকে যে ডান হাত সেখানে তার বরাব হয় ডান দিকের নিচের হাতটি পেতে রেখেছেন যেন হাত পেতে নেবেন বলে এর মানে কি আমি জানি না কিন্তু একটা আন্দাজ করতে পারি আমার মতন করে সেই আন্দাজ নিতান্তই ধর্ম বিষয়ে অশিক্ষিতের একটা আন্দাজ তবু বলেই ফেলি কি বলেন কিন্তু বলবার আগে একটু গুছিয়ে নিই আর ততক্ষণ আপনার একটু গান শুনে নিন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন বাইরে দূরে বাইরে দূরে আমরা ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে ঢুকে পড়েছি গর্ভগৃহের মধ্যে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে দেবী মূর্তি সেই দেবী মূর্তির ডান হাতের ওপরের যে হাতটি সেখানে একটি বরাভয়ের মুদ্রা রয়েছে আর অন্য হাতটি পেতে রাখা হয়েছে প্রার্থীর মতো তো এই যে এই যে এই যে এই যে বরাভয় এবং প্রার্থীর মতো এর একটা তাৎপর্যের কথা আমার মনে হয় মা বরা ভয় দিচ্ছেন তিনি বর দেবেন তিনি দেবেন আমরা সবাই তো তা জানি আমরা প্রায় সবাই মায়ের কাছে নানান কিছু চাই তাই ওই ওপরের হাতটার দিকেই তাকিয়ে থাকি কিন্তু নিচের ডান হাতের দিকে তাকালে বুঝতে পারবো মা শুধু দিতেই আসেননি তিনি কিছু চাইছেন আমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছ থেকে কি চাইছেন মা কি তাকে দিতে পারি জগৎ জননী মা তাকে দেবার মতো আমাদের কি আছে আছে নিশ্চয় আছে আমরা মাকে ভালোবাসা দিতে পারি শ্রদ্ধা দিতে পারি প্রণাম দিতে পারি এই দেওয়া আর চাওয়া এই নিয়েই মা এই নিয়েই জগৎ সংসারের সমস্ত ভালোবাসা মা আর সন্তানের সম্পর্ক হ্যাঁ এসব ব্যাখ্যা শেষ করে এবার মায়ের রূপের কথায় ফিরে আসি ডান দিকের কথা তো বললাম ডান হাতের কথা ডান হাতে দুটো ডান হাত বাঁদিকের ওপরের হাতে তিনি ধরে আছেন খাঁড়া আর নিচের হাত থেকে ঝুলছে নরমুন্ড দেওয়ালে প্রচুর দেবদেবীর ছবি মায়ের মাথার পেছনে একটা ফ্রেমে বাঁধানো একটি কথা ও এইবার একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখাবো আপনাদের ওপর দিকে তাকিয়ে দেখুন ওই যে ওই যে ছাদ ঘেঁষে দেখুন একটা কাঠের বারান্দার মতন মানে পুতুলের বারান্দা আর কি আর তাতে সার 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 একই রকম দেখতে অনেকগুলো পুতুল এই ধরনের পুতুলের চল কিন্তু আমাদের এখানে ছিল না মানে তখনকার দিনে তো ছিলই না আসলে প্রথমে ধর্মে খ্রিশ্চান এই অ্যান্টনি সাহেব ওই বিলিতি ধরনের পুতুলগুলি বসিয়েছিলেন আজও থেকে গেছে তারা শুধু তাই নয় মন্দিরের যে টাইলসের দেওয়াল তাতেও বিদেশি অলঙ্করণের ছাপ কিন্তু দিব্যি বোঝা যায় ফলে এই মন্দিরও এক ধরনের ধর্ম সমন্বয়ের রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আজকের মতো শেষ করি স্মরণাগত আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে কবিতা ওরে প্রজাপতি মায়া দিয়ে কে যে পরশ করিল তোরে অস্তরবীর তুলিখানি চুরি করে বাতাসের বুকে যে চঞ্চলের বাসা বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা অপসরীদের দোল খেলা ফুল রেনু পাঠায় কেতর দুখানি পাখায় ভরে যে গুণী তাহার কীর্তি নাসার নেশায় 
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায় সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিনীর কুলে তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে